moving towards silicon. As the name of the chapter is carbon, silicon and their compounds, we have covered about the portion of carbon, we have discussed about the carbon in detail, its allotropic forms, its properties, pro physical properties, chemical properties, its, its uses at each and everything and basic introduction. We have covered uh, all the aspects of the carbon uh, which once must be known about. Now moving towards another element which is silicon. Now what is silicon? Moving towards its basic introduction. <coughs> सबसे पहली चीज जो हमें सिलिकॉन के बारे में बतानी चाहिए कि व्हाट इट्स इट व्हाट इज इट्स नेचर कि ये नेचर में किस 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 तरीके की इसकी नेचर है और ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो सबसे पहले तो वी नो अबाउट इट दैट इट इज मेटलॉइड नाउ व्हाट आर मेटलॉइड्स सच एलिमेंट्स व्हिच हैव द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटल एज वेल एज नॉन मेटल्स सच काइंड ऑफ कंपाउंड्स और सच काइंड ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड मेटलॉइड्स Silicon is metalloid. It means it also acts as an electropositive, and it also elect uh, act as an electronegative. Metals are electropositive. Non-metals are electronegative. The it is as it is metalloid, so it exhibit both the characteristics. Uh, and the reason is what? The reason is that it belongs to the group four A. And we have studied that uh, all the elements of the group four A are such compound or they are in such state that they have four electrons in their valence cell and they need more four more to complete their octet. अब देखें ये ऐसी condition है कि इसे complete करने के लिए भी चार चाहिए और किसी और को complete करवाने के लिए भी चार देने हैं. So it is a midway between uh, between a valence condition. So इस condition में they don't have to know that either they act uh, have to act as a metal uh, uh, or to lose electron or to become electropositive or either they have to gain electron to become non-metal or to become electronegative. So it exhibit both the character dependent upon depend upon its circumstances, uh, depending upon its reactions that uh, about uh, which element it going to be react. So it exhibit both the characters. It is metalloid. It belongs to the group four and the same group uh, the same group as just carbon belong. It is a second member after carbon. It uh, uh, in the group after carbon it is present. So it is a second second member. Okay. Now ab uh, ab jo padne ja rahe hain, wo iski occurrence padne ja rahe hain ki basically ye kis form mein occur karta hai, kis form mein paya jata hai zada tar. To silicon jo hota hai, wo natural silicates. या सिलिका की फॉर्म में पाया जाता है ना व्हाट इज सिलिका सिलिका इज बेसिकली सैंड विच हु फॉर्मुलाइज एस आई ओ टू तो सिलिकॉन इज बेसिकली द एलिमेंट एस आई बट इट डज नॉट अकर इन इट्स फ्री स्टेट इट इट मोस्ट ऑफ द टाइम इज अकर इन इट्स कंबाइन स्टेट एंड विच काइंड ऑफ अ कंबाइन स्टेट इन द फॉर्म ऑफ सिलिका एंड फॉर्मुलाइज एस आई यू टू इट मीन्स इट अकरेंस इट्स मोस्ट अबेंट अकरेंस इज इन द फॉर्म ऑफ दिस कंपाउंड नॉट इन अ फ्री स्टेट ओके नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट इट्स आइसोलेशन के इसकी आइसोलेशन फर्स्ट टाइम किसने की थी तो जो जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी फर्स्ट टाइम आइसोलेशन की थी सिलिकॉन की ही वॉज बर्जीलियस और इन्होंने इसको किस फॉर्म में फर्स्ट टाइम पाया देखा या ढूंढा सो इट वॉज इन एम एफ एस सॉलिड फॉर्म वी हैव डिस्कस अबाउट द सॉलिड फॉर्म तो आप सबको पता है द सॉलिड सर्च कम्पाउंड विच है डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम वट वट डज द एम एफ एस मीन एम एफ एस इन क्रिस्ट लाइन में हम पीछे डिफरेंट डिफरेंस पढ़ के आ चुके हैं कि अगर एटम्स रेगुलर पैटर्न में अरेंज हो तो वो क्रिस्टलाइन फॉर्म है एंड अगर रेगुलर पैटर्न में अरेंज ना हो तो वो एम फॉर्म है तो सॉलिड तो है लेकिन कैसा सॉलिड है एम सॉलिड है तो ये बात एम में भी आपसे पूछी जा सकती है कि सिलिका इज विच काइंड ऑफ अ सॉलिड एम एफ एस और क्रिस्टलाइन सो यू मस्ट बी मार्क एम अच्छा अब बर्जीलियस ने आइसोलेट किया सिलिकॉन इन इट्स विच फॉर्म इन इट्स एम फॉर्म अच्छा अब इन्होंने हर चीज़ कोई भी चीज़ जो फर्स्ट टाइम आइसोलेट होती है डिस्कवर होती है उसको नाम किन बेसिस पे दिया जाता है डिपेंड करता है कंडीशंस वगैरह पे तो इन्होंने इस कंपाउंड को नाम सिलिकॉन ही क्यों दिया बिकॉज जब उन्होंने ऑब्जर्व किया सो इट्स अपेयरेंस इज लाइक सेंड लाइक विच मीन्स सिलिका एंड द लेटिन फॉर दिस टर्म इज सिलिक्स सो बेसिकली दिस दिस टर्म सिलिकॉन कम्स फ्राम अ लेटिन टर्म सिलिक्स विच मीन्स सेंड विच मीन्स सिलिका सो द नेम ऑफ द कंपाउंड बिकम सिलिकॉन सो दैट्स हाउ द दिस दिस एलिमेंट वॉज नेम्ड नाउ एंड अदर थिंग इज सेकेंड मोस्ट एबेंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ क्रस्ट आफ्टर ऑक्सीजन दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अब इसकी अकेरेंस एंड इसकी एबेंडेंस बता रहे हैं कि ऑक्सीजन के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कंपाउंड अर्थ क्रस्ट में कौन सा है सिलिका 
यानी कि सेकेंड मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट आफ्टर ऑक्सीजन इज सिलिकॉन ऑन अर्थ क्रस्ट हमारी अर्थ क्रस्ट का मेजॉरिटी पोर्शन जो कि क्ले यानी कि मिट्टी रॉकी यानी कि जो पथरी पथरी यानी कि हमारी अर्थ क्रस्ट के जितने पथरी हिस्सा है यानी क्ले क्ले पोर्शन है वो किससे कंपोज हुआ हुआ है सिलिका से कंपोज हुआ हुआ है एंड व्हाट्स द फॉर्मूला ऑफ सिलिका इज एस आई ओ टू यानी कि सिलिकॉन इज एस एंड सिलिका इज एस ओ टू सो सिलिकॉन एग्जिस्ट इन इट्स फॉर्म ऑफ विच फॉर्म सिलिका फॉर्म एंड फॉर्मूला इज दिस यानी कि इसकी अक्रेंस जो है वो कम्बाइन स्टेट में ज़्यादा पाई जाती है एज कम्पेयर टू इट्स फ्री फॉर्म एंड द लास्ट थिंग इज हेयर मैंशन इट्स यूज़ के ये बेसिकली यूज़ कहाँ होता है तो हम इसको एज अ सेमी कंडक्टर के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं अब नाउ वॉट आर सेमी कंडक्टर्स वी हैव डिस्कस अबाउट द कंडक्टर्स यानी कि सच काइंड ऑफ अ कंपाउंड या सच काइंड ऑफ एलिमेंट्स विच हैव द टेंडेंसिटी विच विच हैव अ टेंडेंसी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम दैम वी वी कॉल्ड इट और रिगार्डेड एज अ दीज आर कंडक्टर्स बट सिलेगा इज सेमाई कंडक्टर इट मीन्स इट ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट करवाता है लेकिन नॉट कम्प्लीटली यानी कि इट इज़ अ मिड वे बिटवीन द कंडक्टर एंड इंसुलेटर वॉट आर इंसुलेटर्स विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वॉट आर कंडक्टर्स विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड वॉट आर सेमाई कंडक्टर्स विच आर बिटवीन दैम के वो इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में कंसिडर किए जाते हैं लाइक इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट होती है नॉट बट नॉट फुली और होली और कंपनी तो दीज आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सिलिकॉन विच यू हैव टू बी यू मस्ट बी अवेयर अबाउट थैंक यू